Të ndërruar të leshkues, është kua që të një që vilojmë bisede me të thuarin e parë në studio, ku të të flasim rreth frakturave të kë personat e moshuar me të fëtuarin tonë, profesor doktor Cen Bytyqi, ortoped traumatolog. Mirë mëngjesi, profesor dhe mirë si erdhët në studion tonë. Mirë mëngjesi, mirë su i gjenjë, ju falimderit për fëtesën, është knasi që për sëri i gjendër me studion e juaj, që të bisedojmë për një temë shumë aktuale në mjekësi dhe posasërish në ortopedi dhe traumatologi. Nga se është mëse nevojshme, për dresa jemi dhe në sinën e dimri, dhe është një arsye më shumë për të arderit edhe të kënjë fraktorë. Edhe pëse qitha naturisht, dheri sa dhjetë e frakturat do të flisni, do të flasim më gjërësisht, por e cika dhe se jemi në sinën e dimri dhe po edhe një faktor shtesë. Po, në faktë kur ju më keni fëtuar që t'jemë mësafiri në këtë studio, nuk ka pas borë, po ndërko kemi edhe borë në është edhe një faktor shtesë. Duhet të adim se gjdo e treta femër dhe gjdo i dymdhet i mashkull, në basë moshës 50 veçare, ka një shkallë caktuar të ostoporozës, ose rralimit të kockës, që paracet një gjendje të ndryshimit të masës kockore dhe mikro arkitekturës kockore, që favorizon frakturën. Pra ndaj, këto shumica e këture frakturave janë nga ostoporoza e cila takot në moshën e shtyrë, dhe më thamë, senile që e qëjmë ne, dhe zakonisht është e generalizuar. Katër janë frakturat ma të shpeshta. Para se të galojnë të kato se cilat janë ma të shpeshta, përse të këtë femrat është më shpeshtë, për dresa të këtë mashkuit, është më pak prezente? Kjo është... Për shka këtë teleqikuese, të dhe nësa më të informuar. Kjo ndërlidhët me hormonën, dhe më thonë me menopauzën, dhe më thonë prandej edhe quët osteoporoza postmenopauzale dhe më thonë është mas shumë të është hormonale. Mirë po, jam edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë në shkallën osteoporozës, është aktiviteti ditor, dhe më thonë gjithdo person ka nevoj për aktivitet, jeta pasive e shtonë osteoporozën. Pas taj është njëra ushqyrjes, njëra ushqyrjes është po ashtu mungesa e materjeve ushqyse, sidomos ushqimet produktet e qumshtit, janë shumë të rëndësishme, pas taj edhe proteinet, sepse gjitha kanë nevoj, dhe duhet të të shmangemi për shemull dohanit, alkoholit, Coca-Cola-s, sepse këto e shtojmë ostoporozën. Dhe ostoporoza është një problem gjithë botën. Frakturat nga ostoporoza, që janë mas të shpeshtat të femuri proksimal, dhe më hënë kjo pjesë dominon, pas ta janë frakturat e vertebra dhe se unazave, edhe ato janë frakturat ostoporotike si të shpeshta, pas ta e kemi radiusin distal edhe e kemi humerusin proksimal. Këto e në frakturat që me një rëzuar jetë të letë në dhomë të një moshuar mund të paracitem. Dhe pas ta e nëse një frakturet tila femurit të koha të një pacient i moshuar, kjo pacient lidhet për shtrat, është jo aktiv dhe gjithë familia do të midhet me këtë rast. Rastet e tila kërkojnë shërim të shpejtë sa ma të shpejt në klinikat ortopedike. Mirë po, shpesh këta pacientë kanë edhe smundje tjera shëqruse, të cilat janë ndojnë gjendjen. Shpesh herë kërkojnë trajtim nga kardiologu, nga pulmologu, nga hematologu, për shkak problemeve shëqruse që i kanë. Dhe nuk mund të nënshtronë dërhyrës operative nga ona për shkak problemeve me anestizionin që ka, dhe më thonë përshkak të kontraindikacioneve për ndërhyrë. Pra ndaj, kjo e shton morbiditetin e këtyre pacientve. Dhe shumë pacient që në sidomos në moshat shumë të shtyra, një frakturet til mund tjetë fatale për jetën e pacientit. Pra ndaj, duhet bërë që mos se sa ma par të trajtohen në mënyrë operative dhe të vertikalizohen të këthejen jetës normale. Për mëndet të thotë ato që shkaktojnë frakturat kockore të këtë mosha pak sa më e shpyrë, por jo nuk është që së janë të atakuar dhe moshat e tjera, por ndështë ta në numër më të vogël. Por qëfar ndodhë të këto rase? Pse vjederit e ka jo? Shkaset e frakturave të moshat e reja janë kryesisht lendimet në aksidentet e trafikut, sepse në moshat e reja, për dalim në moshat e shtyra, 
për të darë të një fraktur e kocka dhe kërkohet një energji shumë ma e lartë kinetike për të shkaktuar një fraktur. Kurse të këto është të prëtike me pak me një lëndim krejt vogël vjen dhe i të fraktura. Të moshat ma treja, dhe më tonë shkacet janë aksidentet në trafik, që është një gjendje alarmante. Ne i gjdo dytë, gjdo natë në kujtë stari me djetëra raste pranohen nga aksidentet në trafik. Pas ta janë lëndimet në punë. Dhe kove të fundit me qenë se Kosova është gjithë një ma aktive edhe në sport, edhe në konkurencën botërore, kemi edhe lëndimet në sport, sepse një numër gjithë një ma i madhë i të rive po të regojnë interesim në sport. Pra ndaj kemi edhe lëndimet sportive, para që jesim pashtu një problem dhe qantë në ortopedi. Dhe po? Nëse, po e zëmë, po u drejtuan të kjo, gjenë gjitha ato qofë medikamente dhe gjithë trajtimin e duhur në klinika tona? Mund të ju themë se deri kove të fundit kemi pas një furnizim shumë të mirë me material është sintetik, me përfiksim të këtyre frakturave, por ne presim që të të kemi edhe një furnizim të ashtë rishtas, sepse rastet e tila dikur ka që në pa mundur të trajtohen në Kosovë përshka që edhe të furnizimit, por edhe të edukimit të kuadrit. Sot, fatë mirësisht, klinika ortopedike ka një staf, i cili është i aftë, të trajtoj me sukses të fraktura dhe trajtoj në gjithë dhëtë, ka dhe një staf të anestezionit, i cili ofronë metodat ndryshme të anestezionit qoftë për gjithëshme qoftë regionale dhe me sukses ja dalin që në koordinim me ortoped, këto rastet e trajtoj në mirë sukseshme duhet ditur se ortopedia dhe trajtimi këtyre pacientve ka implikimet bugjetore të mdha dhe prandaj edhe në gjithë botën merën si problem serios. Vëtëm kjo të regoj se në gjithë vit në shtetet bashkurat Amerikës ndodhen mbi 300.000 thyrje të femurit proksimal dhe parashiet që në vitin 2014 këto thë Ky numër tjetë dikun rrëth 500.000 dhe shtetet e mdha dhe më thanë bëjnë planifikimin bugjetor për trajtimin e këtyre rasteve. Përshka kosto e madhe? Përshka kosto së madhe edhe unë jam delegat në Asamblejnë Generalit të Ortopedve të Evropës dhe aty këto tema gjithmon zënë i vend transishëm, sepse bëjnë planifikime afat gjate dhe një grup i delegatve janë tre që janë të lidhur në ngusht, në bisedime në Bruxelles me Komisionin e Evropian për planifikim në afat gjatë të trajtimit e këtyre pacientve. Kjo është gjithmon pasin probleme në gjithë profil të shëndetsis. Shofim se ka të lashe me medikamentet, me aparaturat e nevojshme, po shpeson që... Presojmë me filimin e aplikimit e sigurimin e shëndetsore, gjerat do të ndrojnë për mirë të shpesojmë që sa më shpejt të kemi dhe sigurimet shëndetsore. Profesor, të kalem të këtë rastet që trajtohen në mënyrë jo kirurgikale dhe kirurgikale, cilat janë ato, cilat rastet? Rastet të cilat mund trajtohen në mënyrë jo operative, janë thyrjet ku nuk kemi dislokim të fragmente. Dhe më thonë, kur kemi vetëm qarja që thonë në popull, ose fisura që i themi ne, dhe më thonë, fragmentet kocka është thyrë, por nuk ka largim, është në vend, zdo gja. Dhe rastet e tila me një regjim shtrati për disa javë mund të trajtojnë me sukses. Mirë po, rastet e tila duhet për cilën, sepse shpesht në dodhë, fillimisht është e pa dislokume, është në vend, për ndërko mund të dislokohen. Pra ndaj, duke falenderuar edhe metodave diagnostike, sot që i kemë dispozicion, tomografin e kompjuterizuar, pas të e rezonancën magnetike, mund të detektohen gjitha lojet e thyrjeve, këtu fatmirësisht edhe në Kosovë, sepse kemi këto metodat të incizimit, i kemi dispozicion edhe në qendër klinikë e universitarit, po edhe në spitalet private. Kështu që mund të realizohen pa ndonjë të lashe. Mund si i kemi mjaft. Po fatmirësisht, dheri sa dikur, shumë raste, cilat nuk kanë mund të trajtohen në Kosovë, janë trajtu jashtë vendit, dhe me shpim shumë matë shtetë, edhe jo ma mirë për dhe ma keqë, sot disa prej tyre mund të trajtohen nëse s'ka mundësi në qenën klinikë universitarë dhe në spitalet private trajtohen me shumë sukses. 
Profesor, qëka ndodhë nëse nuk trajtohet si duhet fraktura? Nëse nuk trajtohet, dhe komplikimet janë shumëta. Nga jo, ku vjen drejt të që i themi ne, fraktura male sanata e shëruar keqë në në kanë me shkurtes, me deformim, me rëtullim dhe pacienti t'il ecë ka një ecit e që reguluar me qalim përshka shkurtesis dhe kapaciteti ecit si ti është shumë i zvogluar, pastaj shumë raste, shumë pacient përshka të moshës shtyër dhe smundjeve që i kanë tjera, shëqruse, mund të pësojnë dhe vdekin nga qëndrimi gjatë në shtratë, mund të vje dhe të parasitja dekubitevi që i themi në plagve, dhe kërkojnë kujdes të madhë. Pra ndaj, duhet bërë që mos që pacientët t'il t'i vertikalizojmë, t'i aftësojmë, që t'i rikëthejnë jetës së tyre. Sëpse një moto që egziston në ortopedia është jeta është levizje, levizja është jetë. Dhe gjithmonë ne luftojmë që pacientët t'ju këthejmë levizjen. Sëpse me këthimin e levizjes i këthejmë edhe një jetë në përdit shmeri. Pacientët që lidhen për shtratë, ju paramendoni, një traum, një njëri cili ka një jetë dinamike me shumë obligime dhe për njëherë bje në shtratë. Ajo është edhe një traum psikike për te. Përveç asaj fizike, ne shpesh me pacienti shojmë janë shumë të shqetsuar dhe kërkojmë trajtim multidisciplinar, dhe më thonë edhe konsultën dhe neurologu, neuropsikiatri, përveç ortopedi, sepse pacienti ka problemet shumëta, nuk është vetëm problemi i thyrjes, problemi i thyrjes është vëdhe njëri nga ato. Pra ndaj gjithmonë kërkohet qasje multidisciplinare për zjedhen sa matë mirë të gjithë rasti. Dhe rasti duhet të zjedhet individualisht. Nuk mund në mënyrë serike, dhe më thënë, gjithë rast duhet të diagnostikohet, të përpunohet në mënyrë individuale. Për të arte suksesi ma i ma. Po, ndihma para prake, ku ka bojnë mësë shumë të i pacientët? Përmeni, ku në përgjithsi, sa janë të kujdeshëm dhe edhim, edukata shëndetsore nuk është duke na munguar në përgjithsi, du të flasim shumë e më shumë, po si të jenë më të kujdeshëm që të mos vije deri të kë, apo qëfar të bojnë para prakisht, duke filluar më herët nga se kjo mund të ndodhë se cilit? Ka masa preventive, dhe më thonë një nga masat ma të nësishme është parandalimi osteoporozis. Sot dhe egzistojnë metodat diagnostike, dhe më thonë, zdo pacient në basë moshës 54-të, duhet të nështohet një incizimi skeletit për caktimin e shkallës e osteoporozis, që këtëquat deksa osteodensitometria. Dhe më thonë, është një metodë jo invazive, shkurt, për mes cilës edhe nëse ka osteoporoz, caktohet shkalla osteoporoz. Dhe nëse si pas shkallës është edhe terapia. Me këtë problem ma shumë mirën kolegë të reumatolog. Dhe me sukses e parandalojnë frakturën. Kjo është një mas kauzale dhe është një terapi shumë e rëndësishme për ta parandaluar një thyri. Por janë edhe masa tjera. Në më pacient shpesherë kanë problemet shumë fishta, kanë marëmendje, kanë probleme me zemër, me mushkri, pra ndaj është mirë që të përdorin edhe ndim se ortopedike. Dhe më thonë, të përdorin shkopin, mështë ngurojnë. Në shpesherë, kur bisedojme pacient, i thëmë që e shoqë që ka probleme në nyje, ka ostoporoz, mërë një shkop se të parandalon për indoni shëzuarje. Thot, si unë të marë shkop, nuk vjenë shpreje. Si do mësë zonjat, gjithmonë ngurojnë ndështë është me arsy, por për shanë së kurse se është koha sëd. Pa një ndim se ortopedike, pa një shko për ortopedike, është shumë shtirë të, dhe më thanë, të prevenoj një lëndim të tjilë, sepse gjithmonë ma letë është me panandalu se sa me mjeku, edhe ma lirë. Êshtë ma se vërtej. Profesor, ne përvërojnë të në tërë kohën osteoporoza, por të ndalin pak e të tek osteoporoza. Qëfar është osteoporoza? Osteoporoza është smundje e cila në shumë të në rastë dhe është sistemike. Do më thonë përfshim gjitha kockat. Mirë po kemi edhe osteoporoz regionale, do më thonë lokale. Si do mas mas imobilizimit, për shanë kur vendoset një gips, një kod gjatë, edhe aji shka këtonë osteoporoz, për shkak se pacienti nuk shkel. Për ta parandalu, osteoporoza në shumë me rëndësia dhe shkelja, ajecja, mështetja. 
si mas lizive të biomekanikës, mështetja është, prandaj edhe themi se aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm në parandalimin e osteoporozës. Duhet me pas kujdes sepse kemi edhe osteoporozë për shakt barnave të ndryshme. Në dhe shumë barna ndryshme, shkaktojnë osteoporozë në shkallët në ndryshme. Janë të njohëra për shakt kortikosteroidit, cilat duhet kur të mirën me pas shumë kujdes, sepse shkaktojnë efekte ansore, shpesh mirën në doza të lartë, afat gjatë, nëse mirën, po shpesh të shumë smundje janë do mëzdoshme, për shumë në reumatologi, ose të smundje të mëshkrive, to që shkojnë me ngushtim të rrugët frimarjes, shpesh përdojnë, dhe përdojnëjimi i tyre mund të shkaktoj osteoporozë, kjo është osteoporozë shkaktuar nga barnat. Mirë po, masë shpesh të është, osteoporoza për shakt moshës, ajo që ju thash, senile. Po me gjitha të ka mund si të parandalohet. Ne shpesh në bje që të shkojmë në përëndim dhe të takojmë zonja ose zotri shumë të moshuar, cilë janë shumë aktiv dhe me aktivitetin e tyre, me jetën e regullt, me parandalimin e marjes duanit, alkoholit, e parandalojnë osteoporoza. Por, aktiviteti fizik është kyqë. Rëzitja në djelë, po është shumë me nënsi. Marja e vitaminës D, është me nënsi, sot fatmirësisht laboratore tona e përcaktojnë nivelin e vitaminës D në gjak, dhe nësë është në normë, duhet mirët, mirë që edhe kjo është një faktori rëndësishë në parandalimin e osteoporozës. Pas taj, marja vitaminës C, ndikon po ashtu në metabolizmin kodskorë. Gjitha këto së bashku, bajnë që të parandalua të stoporoza. Profesor, qenë se minutat edhe të bisedes i kënë shumë shpejt, kemi shumë shka për të diskutuar rrët kësaj teme dhe rrët problematikave të tjera në ortopedijin, e në të rrishtë e sërrisht do t'ju kemi tëftuar në studio, po nëse ju kemi mbetur borç për thënë diqka, pa mbet pa thënë atë që duhet të shta? Po... Vëdhëm duha të themë se jam shumë i lumë tërë që ortopedia kosovare po ecën për para, kuadri është aftësuar për trajtimin e rastëve nga matë ndryshme, dhe më thanë puna afat gjate që kemi banë ortopedi ka banë rezultate, shpresojmë edhe në furnizime që ti kemi edhe matë mira, të anglisim nivelin dhe pacientve të tanë të dalim në ndim në gjitha format e mundshme. Profesor, të falemderi shumë që gjetë e ko, dhe përveç angazhimeve të shumë dhe që kishit, plus ditë pushimi ne ju kemi marë ca ko që të kemi në studio, por kjo shërben shumë për populatën. Kemi nevoj për këshila sa më të shumë. Ishte knasi dhe unë e kam një endim timin që në programet e juja të ketë sa ma shumë emisione edukative, ku pacient populata mërë këshilat me vlerë, nga ekspertë në dryshëm, sepse kemi ekspertë shumë të lamimet në dryshme që mund t'ju ndimojnë populatës. Falem dirë dhe njërë shumë dhe shumë suksesën e punën tuaj. Ishte knasi që kem pjesë e misionit tuaj. Knasia ishte dhe imja. Në drua të shikuës e ndo që të prate biseden me profesor doktor Cempi Kyqi, ortoped traumatolog, ku diskutuam rrëth frakturave të kë personat e moshuar, dhe shumë qka në lidhe me frakturat, por kalëm disa minuta me minutët, Licitarë dhe më pasritim në studio me qasit e tjera.